Hindi or Nepali? English. In English, okay. We will sing a song in English. And Sister Pripsim is also going to sing a song for the Lord in English. So first, over to Brother Tishan. Amen. Thank you, brother. God bless you, brother. Manuel. Prabhu Yeshu Krishn me sare bhai bhai in ko jay me sikki. Aur me Prabhu ki mahima ke liye geet gaane ja raha hoon. Aur shor jaisa bhi hai Prabhu ko pata hai. Aur Prabhu ko pasand hai. Isi liye aisa shor diye hai mujhe. Me ye maanta hoon. Jo shor diye hai Prabhu ne mujhe. Wo Prabhu ko pasand hai. Isi liye mujhe diye hai. No problem. God bless you, brother. Amen. If God knows what voice we have got. God knows our heart. And if we are presenting anything with a good heart for His glory and for His praises, it is acceptable to the Lord. All right? Yes, brother. Thank you, brother. God bless you. I'm singing in English. God bless you. I'm a pilgrim and a pilgrim. I'm a pilgrim and a pilgrim. I'm a pilgrim and a stranger. Wandering through this old love scene On my way to that far city When the saints go marching in When the saints, when the saints go marching in When the saints go marching in Lord, I want to be in the number when the saints go marching in, oh, I know I'll see my Savior if my life is free from sin. Heaven's doors will open for me when the saints go marching in. When the saints, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in, when we gather round the throne and the gates are closed with I'll be shouting glory, glory, when the saints go marching in. When the saints, when the saints go marching in. When the saints go marching in. Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in. I'm awaiting for has return. He will come and I'll step in. On the cloud I'll ride to heaven. When the saints go marching in. When the saints, when the saints go marching in. When the saints go marching in. Lord, I want to be in the number when the saints go marching in. Amen. Amen. And God bless you. God bless you, brother. A very nice song when the saints go marching. This is the prayer and song from a believer that when we enter into the dimension of heaven, the eternal life in the presence of the Lord, where the saints will go marching. This is the prayer of a believer, the Lord. I want to be with them. I don't want to be left behind in this world. I want to be a part of that group, a part of uh, uh, that fellowship where the, when the Lord comes, I should be found to be going with them. Amen. So now we will hear a song from Sister Ripsim. And Sister Ripsim is also going to sing a song. Have you posted it on the site, Sister? Yes. Sister Ripsim. Hello. Yes, brother. Okay, you 
you can start the song, sister. You can start the song. Let's see. If it's, uh, uh, if it's too long, then I will put it in uh, first. Yeah, this. Yeah, he is my light, my strength, my song, the cornerstone. Yes, this is a nice song. Yes, this is fine, sister. You can continue. Yes. Amen. Amen. God bless you, sister. A very beautiful song. A very beautiful tune for this song. You sang it very well. And this song is one of my favorite songs. It's my light, my strength, my song. 
and uh, I have been, I was listening to this song many, many times a few years ago, and uh, then I lost touch with this song, but then again, I'm so happy you sang this one. I, I really feel very inspired whenever I hear this song, this very powerful song. And God bless you, sister, for this. Amen. Now we will continue our uh, program, our meeting now, our fellowship now, and we are going to pray to the Lord and submit this meeting in the hands of the Lord so that when we uh, when we have sang some beautiful song by grace of God, and now when we are going to uh, we meditating and hearing of the word of God, so for the whole meeting, for everyone, whoever can join, we are seeking God's help. Prabhu se hum madad maangte hain ki wo humari saayata kare, is meeting ko jo hum aage badate hain, isse ki hum uske vachan se jab sunne, uske vachan par dhyan lagayenge, jo pavitr atma ke dwara humko, uska, uska, पाक रूप के द्वारा हमको उसकी आशीष मिलेगी उसकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी इसके लिए अब हम परमेश्वर से खुदा से दुआ करते हैं वी विल नाउ प्रे टू गॉड एंड सबमिट दिस मीटिंग इनटू द हैंड्स ऑफ आवर लॉर्ड और अब हम भाई राजेंद्र मसीह के साथ प्रार्थना करेंगे वी विल प्रे विद ब्रदर राजेंद्र मसीह एंड वी सबमिट दिस मीटिंग इनटू द हैंड्स ऑफ आवर लॉर्ड भाई राजेंद्र मसीह by Rajinda, God bless you. You can start your prayer, brother. God bless you, brother. So, we all have a place in our own God, 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 और हमारे गुनाहों को उठा लिया प्रभु का धन्यवाद करते हैं उस सुंदर समय के लिए ये प्रभु प्रभु परमेश्वर अब बाप पिता तेरा धन्यवाद तेरे शुक्रगुजार हैं जो प्रभु जी तूने हमें समा दिया कि प्रभु जी हम सिर्फ तेरा धन्यवाद करें तेरी महिमा करें क्योंकि प्रभु जी तू ही महिमा और धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है पूरी कायनात का तू मालक है स्वर्ग तेरा सिंहासन है खुदावन और जमीन तेरे पैरों की चौकी है खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रभु जी जीवन में संभाल के रखा हर एक्सीडेंटों से दुष्ट के हमलों से बचा के रखा है और हर छोटी से बड़ी आशीष बरकत दी है और तेरे अनुग्रह से हम इस जमीन पे प्रभु जी से ही सलामत चल रहे हैं प्रभु जी तेरा ही फजल है खुदावन खुदा और तेरा धन्यवाद बेहद शुक्रगुजार है खुदावन जो तूने हमें बेहद सच्चा पवित्र कीमती कलाम दिया है अपने वचन का प्रकाश दिया है और प्रभु जी हमने नहीं तुझे चुना तूने हमें चुना और अपनी संतान होने का अधिकार दिया प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और खुदावन तेरे सच्चे वादों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी खुदावन जितनों पर भी जितनों ने भी तु, तुझ पे विश्वास किया उन्हें तूने कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दिया और कभी भी तूने अपने ईमानदारों को पूछ नहीं बल्कि सही ठहराया प्रभु जी और खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं और तूने कहा कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है प्रभु जी हमारा विश्वास ईमान किसी इंसान पे नहीं बल्कि तुझ पे है क्योंकि तू हमारा अच्छा चरवाहा है और खुदावन खुदा तू राजाओं का राजा है और सब पे प्रभुता करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी तेरे धन्यवाद तेरे शुक्र करते हैं खुदावन खुदा और प्रभु जी तूने हमारे सारे पाप बोझ उठा लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और खुदावन खुदा तू जीवन की रोटी तू है और जीवन का जल तू है प्रभु जी तूने कहा जो, जो कोई भी इंसान इस रोटी से नहीं बल्कि उस परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे जीवित रहेगा प्रभु जी खुदावन सचमुच खुदावन जो तेरे मुख से वचन निकलता है उससे इंसान जीवित रहता है प्रभु जी दया कृपा कर प्रभु जी हमें अपने कदमों में बनाए रख प्रभु जी क्योंकि हमारे में कोई खूबी लियाकत नहीं हम बेहद पापी गुनेगा नकम में इंसान है प्रभु जी 
खुदावन हमारे गुनाहों को याद ना कर हमारे गुनाहों को अपने पवित्र लोग के वसीले से मिटा दे प्रभु जी और खुदावन हम हर रोज तेरे साथ सही चलें पूरा जीवन तुझे सरेंडर करें और प्रभु जी मैं तेरे वचन में आगे बढ़ते रहें और सदा तेरे आज्ञा कर पाए जाए प्रभु जी और प्रभु जी हमें तेरा पवित्र आत्मा हर वक्त गाइड करे प्रभु जी और हर वक्त तेरी हजूरी में चले प्रभु जी हम पे दया कृपा कर हमारे जीवनों में प्रभु जी तू बड़े और हम घटे प्रभु जी और खुदाबंद इस जमीन पे हम वो नमक बन पाए कि दूसरों को स्वाद दे पाए और सदा तेरे सच्चे कलाम पे स्टैंड रखे हर मिलावटों से दूर रहे प्रभु जी और हमारा जीवन खुदावन इन लोगों को नहीं बल्कि तुझे भाने वाला हो सके प्रभु जी और जितने भी भाई बहन इस जो मीटिंग में इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी एक एक के जन के ऊपर तू आशीष बरकत दे हर दुनियावी और आत्मी का आशीष बरकत देना अगर कोई भाई बहन को कोई बीमारी की प्रॉब्लम है हमसे बेहतर प्रभु जी तू जानता है प्रभु जी तू शिफा करने वाला परमेश्वर है चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा और प्रभु जी उस भाई बहन को उठा के खड़ा करना कि वो तेरी तारीफ करे तेरा धन्यवाद करे और अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करना और प्रभु जी जब तक हम इस जमीन पे रहें प्रभु जी हम सिर्फ तेरा धन्यवाद करें और हमारी सदा कमरी बनाई रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे प्रभु जी और हम इस योग्य बन पाए प्रभु जी की तेरे सामने खड़े होने के योग्य हो सके प्रभु जी और खुदाबंद क्योंकि तू हमारा रखवाला है प्रभु जी और खुदाबंद आज जो गीत गाएंगे तेरी हजूरी में प्रभु जी होने दे तेरे घर में वो कबूल हो खुदाबंद और जो वचन प्रभु जी आज तू हमें देने जा रहा है स्वर्गीय मन्ना होने दे वो वचन तेरी पवित्र जगवेदी से एक ताया हुआ वचन हो अपने सेवक को होठों को छूना पवित्र करना हम उस वचन को हृदय में सदा स्टोर रखें और खुदाबंद उस पे चलें और बहुत सा फल लाने वाले हो सके आज जो भाई भाई, भाई ट्रांसलेशन करें उस पे भी तू अपना रू आत्मा का मसाउन डेल देना प्रभु जी तेरे सेवकों के लिए मांगते हैं ब्रदर फ्रैंक ब्रदर एमैनुअल और ब्रदर सैम भाई जसविंदर के लिए अपनी सेवा के लिए जैसे बीते समय इस्तेमाल किया आने वाले समय में और ज्यादा इस्तेमाल करना शारीरिक तंदुरुस्ती देना प्रभु जी और बाकी रहती मीटिंग को सब कुछ प्रभु जी तेरे पवित्र जोरावर हाथों में देते हैं प्रभु जी किसी तरह भी कोई स्थानीय ताकत इस दुआबंदगी को डिस्टर्ब ना कर सके और इंतजाम को तेरे हाथों में देते हैं और आने वाले समय में प्रभु जब भी हम मिले सदा तेरे वचन की बातें करें तेरा धन्यवाद करें और पूरा मन अपना पूरा ध्यान प्रभु तेरी तरफ लगाएं प्रभु जी और हमें प्रभु जी अपने कदमों में हमेशा बनाए रखना हम तेरे वचन में सदा आगे बढ़ते रहे और हर रोज प्रभु जी तेरे वचन से हम दुरुस्त हो पाए प्रभु जी अनुग्रह करना कृपा करना और प्रभु जी इस छोटी सी दुआ बेनती को हमारे धर्म के कामों के अनुसार नहीं प्रभु जी बल्कि तू अपनी दया के वसीले से सुनना और उसका जवाब देने वाला तू खुद ही परमेश्वर है और इस दुआ को हम मांग लेते हैं पूरे जगत के उदार करता प्रभु यसुमसी के पवित्र और जलाली नाम से आमीन आमीन as we have asked through this prayer just like we have prabhu ji se manga hai prabhu hume is prarthna ke dwara bahut sari aashishan dega jaisa manga gaya bimaron ke liye har cheez ke liye jo bhi humne uske samne request rakhi hai prabhu pura karega aur vachan ke liye taiyari bakhega ki ab hum vachan ko sun sake aur vachan ki baaton par dhyan laga sake स्ट्रेंथ 
So he will give the strength. He will release this. Yes. So Prabhu Prabhupada Nivadu is Kitya. Now we are going to spend some time in the word of God and um, and we will see what the word of God wants to teach us, how the Holy Spirit wants to guide us. Not the word of man, not from the wisdom of man, but by the wisdom of Holy Spirit. हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रभु के सामर्थ्य से अनुग्रह से हम प्रभु के वचन में जाएंगे और न कि इंसान की बुद्धि न इंसान के ज्ञान पर बल्कि प्रभु परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके पवित्र आत्मा के द्वारा आज के संदेश में जाएंगे and we know the word of god is very simple for those people who are of simple heart aur hum jante hain ki ye parmeshwar ka vachan jo ki bahut hi sadharan hai un logon ke liye jo log prabhu ke liye sadharan hai jo prabhu ko ek sachhe hriday se lete hain when we look around in this world we know that a uh, lot of religious people and religious teachers and uh, and you know religious gurus they have made the word of god very complicated aur jab hum apne daaye baaye aas paas dekhte hain aur hum dekhte hain ki bahut sare duniya mein logon ne parmeshwar ke vachan ko bahut hi zyada uljha uljha diya hua hai and they normally tell people uh when we talk to them about the things about bible about the word of god about the questions about the bible then they probably tell us that this is uh, this is uh, you know this will take very long time for you to understand this is not so simple it is uh, very difficult to understand god and his book aur jab koi bhi hum parmeshwar ke vachan ki bible ki jab baat karte hain wo kehte hain ki कि इसे समझना जो है बहुत ही मुश्किल है ये बहुत ही गहरा है बहुत ही समझने के लिए से बहुत समय चाहिए तो इस तरह हम दे मेक लॉट ऑफ लॉजिक एंड लॉट ऑफ रीजनिंग एंड लॉट ऑफ डिफिकल्ट थिंग्स दे अटैच टू द सिंपल वर्ड ऑफ गॉड और वो बहुत सारे कारण बना देते हैं कि इसको समझने के लिए बहुत सारे कारण है बहुत सी मुश्किलें हैं इस तरह बातें करते हैं बट गॉड इज हाइडिंग हिज विजडम फ्रॉम द वाइज पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड लेकिन प्रभु परमेश्वर ने जो अपना ज्ञान बुद्धि है वो इस संसार के ज्ञानवानों से छुपा के रखी है एंड ही हैज डिक्लेयर्ड टू द सिंपल हार्टेड एंड ऑनेस्ट एंड हंबल पीपल हु बिलोंग टू हिम लेकिन प्रभु परमेश्वर ने अपने प्रकाशन को इस ज्ञान को उन लोगों पर प्रकट किया जो कि एक साधारण से आम से लोग हैं व्हेन वी नो दैट टुडे देयर आर मेनी मेनी थिंग्स दैट वी अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड व्हेन दीस थिंग्स वी आर टॉट बिफोर वी डिड नॉट नो देम और हम देखते हैं कि जो कहते हैं कि हम तो इस कलाम को बहुत गहरे से जानते हैं और जो कहते पहले जो बातें आपने सोची भी नहीं होगी जो सुनी भी नहीं होंगी so और अब हम हैरान होते हैं कि कैसे हम उन बातों को बिल्कुल साफ साफ कैसे समझ लेते हैं बट वेन गॉड मेड मैन इन दिगनिंग सिंपल मैन जब प्रभु ने आदम को पहले पुरुष को बनाया था तो उसने बड़े साधारण तरीके से बनाया था और उसने उसे बड़े साधारण तरीके से बनाया और बड़े साधारण चीजें प्रभु ने उसे दी थी और प्रभु ने उसे बिल्कुल सीधे सीधे अपने दिशा निर्देश अपने चेतावनियां दी थी so that if the man will be honest they will be able to understand it very clearly and they cannot fall into the trap of the devil taki manushya agar sadhai se chalega to ye samajh jayega aur shaitan ke us changul se bach jayega 
and God simply told them that what they have to do and what they should not do. और प्रभु ने इसे साफ साफ बताया था कि इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है and if they remained in that instruction then it was very easy for them to remain with god and not fall into bad society of the devil aur agar wo prabhu ke us kalam mein chetavni mein disha niresh mein bana rehta aur fir wo us shaitan ke changul se us cheez mein burai mein na phasta but uh, god and but devil came there with a more complicated and uh, teaching applying some logic some logic into the teaching par shaitan ek bahut hi gunjardar uljhane wali ek taleem leke aaya he presented uh, the he presented a sort of not real he presented type of word of god to them as if he is preaching the word of god to them but he made lot of changes in that preaching ho wo usne bhi परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर और इस तरह पेश किया उनके आगे सामने एंड देन ही वाज प्रेजेंटिंग इट इन सच अ मैनर व्हिच विल लुक नॉर्मली लुक गुड टू द ह्यूमन बीइंग एंड इट विल द वी विल थिंक ओ ही इज गिविंग अस लॉट ऑफ नॉलेज और उसने इस तरीके से उसको वचन प्रचार इस तरह किया कि जिस तरह वो लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा प्रचार कर रहा है और बहुत सारी गहरी बातें जानता है और हमेशा से ही इंसान ने यही सोचा है कि जो परमेश्वर है वो उनके सामने आएगा वो एक कोई आम तरीके से नहीं आएगा वो बहुत ही महान अद्भुत तरीके से ही आएगा that is how jews were expecting messiah to come at that time jis tarah yahudi bhi apne samay mein isi tarah ummeed rakhte the ki messiah aayega but messiah came in simplicity par messiah jo jab aaya wo itni sadharanta mein aaya and he declared himself to simple people aur usne apne aap ko bilkul sadharan taam mein prakat kiya and he saved them also aur usne manushya jati ko bachaya that is why all the teachers and preachers of in the of the old testament the the law the law keepers and pharisees they were thinking the word of god is very complicated aur jitne bhi purane samay ke log the pharisees jo ki the unhone ye kaha tha ki parmeshwar ka vachan to bahut hi zyada hi gehra hai because they had to keep the law क्योंकि उनके पास जो थी वो शरा थी एंड द लॉ वाज वेरी डिफिकल्ट टू कीप और शरा पर चलना जो कि बहुत ही मुश्किल था इफ यू ब्रेक वन लॉ यू ब्रोकन द ऑल द लॉ क्योंकि अगर आप एक शरा तोड़ देते हैं आप सारी शरा तोड़ देते हैं एंड दोस रूल्स वर वेरी डिफिकल्ट टू कीप वो उन सारी शरा पर चलना जो कि बहुत ही मुश्किल कार्य था सो दैट्स व्हाई दे थॉट व्हाट दिस मैन इज टॉकिंग it cannot be that much simple it has to be more difficult isliye wo kehte the ki ye jo baatein kar raha hai ye to aise nahi hai ye to jo prabhu ki baatein wo bahut hi zyada gehrai wali hai they were willing to accept the miracles and the great works he was doing aur unhone usse ummeed bhi rakhi ki ye koi bahut bade bade chamatkar karke dikhaye no he was showing them the great works that much they were believing him और उसने बहुत सारे बड़े कार्य करके भी दिखाए कि वो विश्वास करें बट दे दे थॉट दैट दीस ग्रेट वर्क्स एनीबॉडी कैन डू और उन्होंने सोचा कि ये वैसे तो कार्य कोई भी कर सकता है बिकॉज़ दे इवन व्हाट मोसेस वाज एबल टू डू इवन इन द किंगडम ऑफ फारो आल्सो द लॉट ऑफ लॉट ऑफ मैजिशियंस कुड परफॉर्म दोस जिस तरह मूसा के समय में फिरौन के जादूगरों ने भी वो ऐसे चमक करके के दिखाए थे and that is why is a used to sometimes think that jesus has a, a spirit of belzebub or some magician or some witchcraft he has got some that type of spirit in him and he is using that spirit to do the great work isliye unhone socha ki ye bhi jo hai balzebub 
के द्वारा ही ऐसे मौजे चमत्कार कर रहा है because we know the devil can perform so many great things uh, that uh, people think people may think this is coming from god aur hum jante hain ki jo shaitan bhi wo bahut sare mauje chamatkar kar sakta hai ki log samjhe ki ye shay parmeshwar ki or se hai that is why sometimes the teaching of this world in many many churches they are teaching unless you are doing the great works of the miracle and speaking uh, foreign tongues and doing all the great things you don't have you have not received the holy ghost aur aaj bhi bahut sare sanstaon mein aisa vishwas kiya jata hai ki agar aap bade bade karya nahi kar rahe agar aap gair bhasha nahi bol rahe to aap puri tarah atma paaye hue nahi hain if you don't have uh, if you don't have the skill of taking out the evil spirits or if the evil spirits are not listening and getting out of the people uh, through your work then you are not a good believer and uh, you you are not a real believer aur agar dusht atma aapka kehna nahi manti aur aapke kehne se nahi nikal rahi to aap tumhe puri tarah atma nahi hai but we understand that these are the gifts that god can give to anyone लेकिन हम जानते हैं कि ये तो प्रभु के वचन में लिखा है ये पवित्र आत्मा के दान है जो प्रभु किसी को भी दे सकता है If you give a gift to somebody, और अगर आप किसी को तोहफा देते हैं it is up to you to whom you are giving the gift. ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे देते हैं you will not think whether this man qualifies to get the gift. तो आप फिर नहीं सोचते कि वो व्यक्ति वो तोहफे को लेने के लायक है या नहीं और पहला क्रंथिया बारह में समतुलूस भी आखता है कि ये परमेश्वर की मर्जी है वो जिसे देना चाहता है उसे देता है and then in 13th chapter he he gives a very long description about the tongues and the gifts and other things aur 13th ayat mein wo bahut hi lambe chode tarike se samjhata hai in daano ke vardano ke bare mein in the 13th chapter aur 13th adhyay mein yes so now we know that uh, but these things look very attractive to the people aur ये चीजें देखने में लोगों को आकर्षित करती हैं। देर आर पीपल स्प्रेड ऑल ओवर दर्ल्ड इस सारे संसार में जो लोगों ने बात घुमाई है दे कैन अट्रैक्ट बिग क्राउड एंड बिग कॉन्ग्रीगेशन एंड बिग असेंबलीज इफ दे क्लेम दैट दे कैन डू मेरा क्लस वर्क वो बड़ी बड़ी भीड़ों को इकट्ठा करते हैं और दावा करते हैं कि वो बड़े बड़े मौजे चमत्कार करते हैं बट वेन यू ओपन इट द बाइबल इन फ्रंट ऑफ दैम एंड यू स्पीक द स्क्रिप्चर दे विल नॉट एग्री विद द स्क्रिप्चर लेकिन जब आप उनके सामने पवित्र बाइबल खोलेंगे तब वो पवित्र शास्त्र के उस कलाम का इनकार कर जाएंगे because they are not the people of faith kyunki wo log vishwas ke log nahi hain because they are the people who are trying to preach that you will see something then you should believe kyunki wo log is tarah karte hain ki jab tak aap dekhenge nahi vishwas nahi karenge and but the bible says Lekin, the christians don't walk by sight they walk by faith lekin pavitra shastra mein bible mein likha hai dharmi jan dekh kar nahi dharmi jan vishwas se jeevit rahega in the book of hebrews we know in chapter 11 verse 1 ibraniya ki 11 ayat mein 11 verse mein ek kalam hai 11 ayat ke ek kalam mein likha hai pehle mein that faith is the evidence of the things which are not seen ki jo vishwas hai wo andekhi vastuon ka praman hai and uh, when you see the evidence evidence is something which is final which is proved jab aap koi cheez dekhte hain to pura wo nischay ho jata hai aapko these are also said if you pray in faith pray by faith then whatever you will ask you will receive it prabhu ne kaha ki jo कुछ भी तुम 
प्रार्थना में विश्वास से मांगते हो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा The main element required in the prayer is faith. जो प्रार्थना में सबसे जरूरी चीज है वो है विश्वास When Jesus used to heal the people, he used to tell them, "Go according to your faith; it will happen to you." जब प्रभु ने भी लोगों को चंगाई दी, तो प्रभु ने कहा, "जा तेरे विश्वास के मुताबिक हो." Even though when Jesus claimed that in the beginning of his ministry he was he was going around only for the Jews, for the for the for the house of Israel and for for the house of Judah. शुरुआती सेवाएं में प्रभु जो था वो वो यहूदियों के घराने यहूदियों के बीच में ही रहा. He came to share the word of God and to to do his ministry among the Jews there. और उसने अपनी सेवकाई का जो प्रचार सुसमाचार वो यहूदियों के बीच में किया and there was a woman you know who came to him and she uh, she wanted some blessings from him aur ab jante hain ki ek aurat uske paas aayi thi prabhu se barkate lene ke liye and jesus but she was not a jew parantu wo yahuda nahi thi yahudi nahi thi and jesus told her a very straightforward answer और प्रभु ने उसे बड़े ही सीधे लफ्जों में उत्तर दिया था That, uh, as if the people who were not Jews, they were treated like dogs. और यहां तक कि जो लोग यहूदी नहीं होते थे उन्हें कुत्तों कुत्तों की तरह ही देखा गया था They were not considered in any good category as compared to Jews. और यहूदियों के मुताबिक उन्हें एक अच्छी कैटेगरी में नहीं रखा जाता था and when she asked jesus that she asked a favor from the lord lekin jab usne prabhu se vinti ki see we we must understand the lesson here brothers and sisters hame bhai aur behno yahan par prabhu ne kya hame sikhaya hai dhyan dena hai full god had was in jesus kyunki prabhu parmeshwar pura hi parmeshwar hai and he knows why this man is why this woman is talking and why she is asking aur wo janta tha ki ye aurat kyun aayi hai aur kyun mang rahi hai but he wanted to prove something lekin, to her and to others lekin wo chahta tha ki wo kuch us aurat ko bhi dikhaye aur baakiyon ko bhi dikhaye so first of all his answer was very hard पहला उसका उत्तर जो था वो बहुत ही ज्यादा सख्त लफ्जों वाला था उसने कहा कि जो रोटी राजाओं को राजकुमारों के लिए होती है वो भिखारियों को या कुत्तों के लिए नहीं होती दिस वॉज ए वेरी टफ आंसर ये एक बहुत ही मुश्किल वाला उत्तर है इमेजिन समी अगर आप सोच के देखें कि अगर कोई सामरी होता या सदुकी होता और वो कहते हैं कि आप लोग कहते हैं ये तो परमेश्वर है ये परमेश्वर का बंदा है परमेश्वर का दास है और देखो ये कैसे लफ्जों को इस्तेमाल कर रहा है और जबकि इसके पास दया होनी चाहिए और ये तो कुछ लोगों की तारीफ कर रहा है और कुछ लोगों को बुराई कर रहा है वॉट टाइप ऑफ मैन इज दिस एंड वॉट टाइप ऑफ हेवनली फादर ये किस तरह का संत है जो इस कैसा कौन सा इसका पिता है लेकिन प्रभु चाहता था वहाँ पर उनको शिक्षा देना जीजस नोज वॉट इज गोइंग ऑन इन दार्ट ऑफ दिस वोमन प्रभु जानता था कि उस औरत के दिल में क्या चल रहा है 
what Jesus requires. लेकिन प्रभु उस औरत को और बालकियों को भी ये दिखाना चाहता था कि प्रभु क्या चाहता है और उसने प्रभु के आगे प्रार्थना रखी thinking that the lord will answer and lord will provide ab dekhiye prabhu uttar sun deta hai aur usko uplabdh karwata hai and uh, we also put our prayers and supplications to the lord if we are in trouble or if we need any favor any help hum bhi jab mushkil mein hote hain kisi tarah mein phase hote hain hame prabhu se ummeed hoti hai to hum bhi apni prarthna prabhu ke aage rakhte hain and we expect the lord to answer us as yes aur hum ummeed rakhte hain ki prabhu se prabhu ki taraf se ha mein uttar aaye we always expect yes for all the requests for all the prayers aur hum hamesha apni sabhi prarthnaon mein ha mein ummeed rakhte hain prabhu se because we are very sure that my request is always good क्योंकि हम हमेशा ये विश्वास रखते हैं कि हमारी प्रार्थना अच्छी है क्योंकि हम सोचते हैं हमेशा कि हम हमेशा सही रास्ते पे हैं हमेशा सही रास्ते पे हैं और हम उम्मीद रखते हैं हमने जो भी प्रभु के आगे प्रार्थना रखी है हम उसे लेने के हकदार हैं क्योंकि हम प्रभु के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हम उम्मीद रखते हैं कि हमने मांगा है और अभी हमें मिल जाए अगर वो नहीं देता वो एक अच्छा परमेश्वर नहीं है Now look at this situation. अब आप इस हालात को देखें। This woman came and putting a request to the Lord. ये औरत प्रभु के पास आई है और उसने अपनी प्रार्थना प्रभु के आगे रखी है And look at the answer the Lord has given. और अब उत्तर देखिए जो प्रभु ने उसे दिया He is comparing her. not directly she he is not directly telling her you are a dog but he is telling her indirectly that those blessings are not meant for anybody except you usne seedhe nahi usse kuch bura kaha usne dusre tarike se bataya ki bachcho ka khana jo hai wo kutton ko nahi dete but god knows what is going on in her heart lekin prabhu janta tha uske hriday mein kya chal raha hai but god wanted that thing to come out from her mouth parantu prabhu chahta tha ki uske muh se ye baatein nikal ke aaye our lord is waiting for confession from our mouth prabhu parmeshwar hamare muh se sunna chahta hai ki hum toba kare and when this woman heard this answer this very strong answer from the lord aur jab usne prabhu se ye uttar suna तो उसने then she said then she said based on based on the answer from the lord she said again aur jab usne ye prabhu se uttar suna fir usne uske mutabik jawab diya prabhu ko she said yes lord those 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 the royal people eat the bread which you provide for them but the master provide for them but even the dogs will eat the small small pieces which fall from their table उसने कहा कि हाँ प्रभु जो राजे होते हैं वो एक अच्छा खाना खाते हैं आप जो भी उनको अच्छा खाना देते हैं वो खाते हैं लेकिन कुत्ते भी फिर उन मालिकों का बचा खुचा खाकर जिंदा रहते हैं Look at the answer this woman has given. अब आप उस औरत के उत्तर को देखिए जो उसने दिया she did not fight with the lord wo prabhu se behsi nahi ladi nahi prabhu se i have come to you my lord i have come to you very nicely with such a good request and you are trying to treat me like a dog prabhu main tere paas ek acche hriday se ek achhi ummeed leke aayi thi aur aap mujhe sath galat vyavhar kar rahe hain aap mujhe 
कुत्ते की कुत्तों की तरह मान रहे हैं और उसी ने ऐसा नहीं किया वो हलीम हो गई और she remained honest wo imaan dar ho gayi and she said whatever lord has said it is right kehti jo bhi prabhu aapne kaha hai bilkul theek hai i accept it lord main ise kabool karti hu i'm not making an argument with you i'm not fight i'm not making an argument i'm not making debate why did you tell me like this main aapke sath koi bhi बहस नहीं करने जा रही कि आपने मुझे ऐसा क्यों कहा बट आई विल टेल यू ओके आई एक्सेप्ट आई एम लाइक अ डॉग मैं बल्कि यह बताना चाहती हूं कि मैं इसे कबूल करती हूं कि बिल्कुल हम एक कुत्ते की तरह ही हैं बिकॉज़ लॉर्ड व्हेन यू हैव सेड समथिंग आई हैव टू ऑनर आई कैन नॉट डिस आई कैन नॉट डिसएग्री व्हाट यू सेड क्योंकि प्रभु आप जो भी कहते हैं मैं उसकी इज्जत करती हूँ उसका सम्मान करती हूँ उससे उसका अपमान नहीं करती Even if you treated us like this, I am happy, but still I, my request is continuing. आपने अगर ऐसा भी कहा है तो मैं उसकी इज्जत करती हूँ लेकिन मेरी जो प्रार्थना है वो मैं लगातार आपके सामने रख रही हूँ आई एम नॉट गोइंग अवे फ्रॉम हियर विदिग फेस एंड बिग माउथ एंड क्राइंग लुक The Lord is, doesn't want to help me. Where should I go? मैं अब मुंह लटका के वापस नहीं जाना चाहती कि प्रभु ने मेरी मदद नहीं की. She wants to stay there. वो वहीं रुकना चाहती थी. She wants to continue to request. वो लगातार प्रार्थना करते रहना चाहती थी. She continued her prayer and request. उसने लगातार प्रार्थना की. And uh, as if the lord has told her you are a big sinner so you are not in the category of the royal people because you are a sinner wo yahan tak ki wo ek us category mein nahi thi royal jahan raja maharaje hote the wo us choti category mein hi thi she said yes lord usne kaha ha i am a sinner main ek paapi hu by by accepting that she is like a dog she remain humble as if she is accepting that she belongs to a low category which is a person with a sin usne mana ye ki wo ek choti jaat se hai aam logon mein se hai paapi logon mein se hai but still she knows by faith only lord can provide lekin phir bhi wo vishwas se janti thi ki sirf prabhu parmeshwar hi उसकी प्रार्थना सुन सकता है उसे दे सकता है एंड शी विल शी इट इज अप टू द लॉर्ड हाउ मच ही वांट्स टू गिव ये तो अब प्रभु पे निर्भर है कि प्रभु उसे कितना देना चाहता है इफ द लॉर्ड इज नॉट गिविंग हर द फुल फूड एट लीस्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ द फूड व्हिच फॉल फ्रॉम द टेबल शी विल एक्सेप्ट दैट तो यहां तक कि अगर उसे पूरा खाना नहीं मिलता अगर वो खाने में से अगर कुछ नीचे गिरता है तो उसके लिए वो भी काफी है बिकॉज़ शी कैन फीड एंड लिव इवन विद दैट ओ क्योंकि वो उस बचे हुए खाने को खाकर भी जिंदा रह सकती है लुक एट द कैरेक्टर ऑफ दिस वुमन अब उस औरत का आप चरित्र देखिए इट कैन बी अ कैरेक्टर ऑफ अ मैन और अ वुमन हु इज अ गुड बिलीवर लाइक दिस वुमन और क्या कोई भी एक भाई और बहन इस तरह का चरित्र रख सकता है because she knows that only lord can provide kyunki wo janti thi sirf prabhu hi prabhu hi jo hai wo uplabdh karwayega and whatever he will provide i will accept it jo bhi prabhu uplabdh karwayega wo use kabool karegi but i will continue to pray parantu main to lagatar prarthna karti rahungi whenever the answer comes i will continue to जो भी उत्तर आएगा मैं फिर भी प्रार्थना करती रहूंगी बिकॉज आई हैव एक्सेप्टेड हिम एज माय लॉर्ड क्योंकि मैंने उसे अपना प्रभु परमेश्वर माना है ही इज माय लॉर्ड गॉड वो मेरा प्रभु परमेश्वर है आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस प्लेस मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जा रही आई एम गोइंग टू सिट बिलो हिज टेबल मैं उसके सामने मेज पर बैठने जा रही हूं जस्ट बिलो द टेबल उस उसके सामने नीचे बैठने जा रही हूं because when something will fall from the table i will eat and i will be happy 
کیونکہ جو بھی کوئی میز سے کچھ گرے گا میں اسی وقت اسے اٹھا لوں گی یہی وہ بتا رہی تھی اب پربو اس کے اتر کا انتظار کر رہا تھا پھر پربو نے اس سے بڑا ہی پیارا ایک اچھا سندیش دیا پربو نے اسے کہا You have a great faith. تمہارے پاس ایک بہت اچھا وشواس ہے so now you will get it. اور اب تم اس سے پاپی ہو اب پربو نے اسی لیے اس طرح کی وارتہ لاپ اس سے کی تھی Jesus looks at our heart. پربو ہمارے ہردوں کو دیکھتا ہے If we don't get a favor from Jesus, do we go somewhere else? अगर हमारे प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं है क्या हम कहीं और जाएंगे? When lot of disciples had left Jesus when he was going to be killed, then he asked his disciples, do you also want to leave and go? और जब प्रभु परमेश्वर को बहुत सारे चेले छोड़ गए, तो प्रभु ने पतरस को भी पूछा क्या तुम भी जाना चाहते हो? And they replied. اس نے بھی اس عورت کی طرح اتر دیا نے کہا ہے پربو پرمیشور سارے گیان کی ادھار کی باتیں تو تیرے پاس ہے تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں تو گوڈ always deals with us in simplicity brothers and sisters is liye prabhu parmeshwar hum sab ke sath badi sadharanta se kaam karta hai we should remain simple hame to ek sadharan aam sadharan vishwasi bane rehna hai if we don't get our prayers answered we start going here and there and talk to some other people what should we do now اگر ہمارے پراتناؤں کا جواب نہیں آتا تو ہمیں یہ ادھر ادھر بھاگ کر نہیں جانا چاہیے یہ نہیں کہ ہم جوشیوں کے پاس چلے جائیں کارڈ ریڈر والوں کے پاس چلے جائیں گرہوں کو بتانے والوں کے پاس چلے جائیں اور کہیں کہ ہمیں پربو سے تو اتر نہیں ملا آپ بتائیں کہ ہمیں ہمیں کہ ہم اس کا حل کیسے ہو ہمارا شیطان دیکھ رہا ہے وہ چاہتا ہے ایسا ہی ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو because he will bring a separate different type of doctrine and teaching and different type of wisdom so that we should go away from god and his word and we should go to such people isliye wo alag alag tarah ki shikshaein niyam kanoon hum sab ke beech mein bhej deta hai taki hum log prabhu se alag ho jaye dur ho jaye and and then we will start meeting such people who will sound very intelligent and very problem solving people they will give us very nice suggestions don't worry your problem will be over but you have to just listen how i am advising you phir hum aise logon ke paas jana shuru kar dete hain jo log kehte hain ki aap ghabraye na aapki samasya hal ho jayegi lekin aapko wohi karna padega jo hum aapko batayenge brothers and sisters such people are existing even in christian world bhai aur behno aise log maujood hain yahan tak ki wo masihat christianity ke andar bhi maujood hain this is all over the world such people are found aur is tarah ke log aapko sare sansar mein milenge our lord had already warned us about such people hamare prabhu ne hame pehle se hi ایسے لوگوں سے بچ کے رہنے کی چیتاونی دے دی ہے اور اس نے متی چوبیس میں بولا ہے اس نے کہا ہے بہت سارے جھوٹے پرچارک اٹھ کھڑے ہوں گے 
there will be false Christs and false prophets. Jute nabi, jute masib, khade hain guru. What does it mean by false Christ? Iska kya matlab hai ki jute masib? The word Christ means anointed one. Masih ka matlab hota hai ki masa kiya hua. That is correct. So the Christ means anointed one. Masih ka matlab masa kiya hua. And when Jesus says false Christ. Prabhu ne jab kaha jute masih. That means those people. They look like Christ, but they are not Christ because they have a false anointing. ताकि इसका मतलब ऐसे लोग जो मसीह दिखते हैं, लेकिन उन पर मसा नहीं है, गलत मसा है। How do we know they are false? हम कैसे जानेंगे कि वो झूठे हैं? What is the scale? What is the what is the way? What is the yardstick to know whether they are true or they are false? उन्हें उन्हें जांचने का कौन सा तरीका है? First of all, their teaching and preaching will be full of wisdom and full of knowledge. एक तो उनके प्रचार में बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा. And they will try to entangle us. They will try to attract us with all those procedures and doctrines and teachings and knowledge. तो फिर उसे वो ज्ञान से अपने उन चीजों से वो लोगों को भरमाने का काम करेंगे. But the word of God has already given us enough warning. तो प्रभु के वचन ने हमें पहले से ही बहुत सारी चेतावनी दे दी है। We have to be very careful about such people. हमें बहुत ही सावधान रहना है ऐसे लोगों से। As the time of the coming of the Lord is becoming so near and near every day. हर दिन जबकि प्रभु का आमद का दिन लगातार नजदीक होता जा रहा है। the action and preaching of such people is also increasing every day. और ऐसे लोगों का भरमाने जाना भी लगातार बढ़ता जा रहा है। Because the devil, they are in the influence of the spirit of the devil. क्योंकि वो उसे शैतान के प्रभाव के अधीन हैं। And devil is trying to bring new, new, new. New new tools and methods and doctrines and attractive ways to get more and more people to his side. और शैतान भी बड़ी नई नई चीजें लेके आ रहा है लोगों को भरमाने के लिए. And is also bringing many new type of revelations. यहाँ तक कि वो दिखाने के लिए नया नया प्रकाशन भी दिखा रहा है. Bible says the people have got itching ears. बाइबल में लिखा है कि लोग अपने कानों की खुजली के कारण। They want to hear which is something special. They say, oh, this Bible I have been reading all this time. Tell me something special. Give me a new revelation. कानों की खुजली के कारण अपना मनपसंद सुनने वाला कुछ नया प्रकाशन, नई चीज को ऐसा ढूंढेंगे। And people easily fall for such things. वो बड़ी आसानी से लोग बहकावे में आ जाएंगे। Because the people tell each other in their group, see, this is what we want to hear। क्योंकि लोग कहेंगे एक दूसरे को यही है वो जो हम सुनना चाहते थे। Look at the preaching of this person, how impressive, how attractive this preaching is। Our our pastor in the church, he is giving a very dry lesson from the scriptures. He is reading same scripture every time, so we we are fed up with that. वो देखो ये किस तरह कितना बढ़िया प्रचार करता है हमारा प्रचारक तो वो ही बाइबल में से बार बार बताता है हमें एक बार बार वही चीज बताता है As if we are eating the same food every day और वहाँ तो हम एक ही वचन बार बार सुन रहे थे But now this man is these people are teaching us something new something special because we are living in the modern times we are living in the times of technology and civilization and modern teaching. So look, this is what we need today. और ये वाला पर नया वाला प्रचारक तो हमें देखो कितना नया कुछ बता रहा है आज के युग का आज का मॉडर्न का यही तो हम सुनना चाहते थे. This is where the devil bring deception for us, brothers and sisters. यहाँ फिर शैतान एक हमारे बीच में एक पार ले आ रहा है, अलग कर रहा है. 
this is what he is trying that we should listen and get into this trap aur hame isse bachna hai aur is jaal se nikal ke bahar aana hai and when this happens aur jab ye hota hai and if we are weak in our faith aur agar hum apne iman vishwas mein kamzor hain then we can get into the trap फिर हम उस चंगुल में जाल में फंस जाएंगे Then we will be deceived. फिर हम भरमाए जाएंगे And then we will make our way to hell along with the devil. फिर हम उस शैतान के साथ खुद भी उस नरक में चले जाएंगे so what can save us from that तो उस चीज से हमें कौन बचा सकता है Only God and His Word. सिर्फ परमेश्वर और उसका पवित्र वचन. So this is the safety for us. तो ये हमारे लिए सुरक्षा का कारण करता है. And this is the armor for us which we have to put on to fight the devil. ये हमारे लिए सुरक्षा कवच है शैतान से बचने के लिए. Bible already has told us. पवित्र बाइबल ने हमें पहले ही बताया है. Paul has already preached it to the But church. Some Paulus ne already ise prachar kiya hai. And Paulus and Paul also is telling the Christians that how people will come and how he came with the word of God to them. Aur Paulus ne pehle bhi bataya hai kis tarah log aayenge, kis tarah prabhu ke vachan ko leke aayenge. And we will read some scriptures here. Aur hum yahan par kuch prabhu ka kalam padhenge. and we will go to the first corinthians hum pehle corinthian mein ja rahe hain chapter 2 aur uska dusra adhyay and we will read few verses from chapter 2 hum do ayat se hi padhne ja rahe hain uh before that uh, uh before that we will read few verses from uh, chapter 1 as well इस और इससे पहले हम इससे पहले हम पहले अध्याय में कुछ आयतें पढ़ेंगे which will which is connecting us to what all is saying to them in continuation in chapter 2 also वही बात जो कंटिन्यू पोलोस संत दो अध्याय में भी कर रहा है इसी को because we know the background here in the chapter 1 of 1 corinthians क्योंकि जो हम बैकग्राउंड है हम वो पहले अध्याय में देखते हैं और वो कहता है कि तुम्हारे बीच में गड़बड़ी कंफ्यूजन होगी टूडे वी फाइंड इन आवर होम्स इन आवर रिलेटिव इन आवर चर्चेज इन आवर कम्युनिटीज इन आवर फेलोशिप लॉट ऑफ कंफ्यूजन आज हमारे भी रिश्तेदारों में हमारी सोसाइटी में हमारे परिवारों के बीच में बहुत सारी कंफ्यूजन है और वो बहुत बड़े ज्ञान से ऐसी ताकत से आते हैं और कहते हैं कि हम लोग जो हैं मूर्ख लोग हैं and when we show them some scripture we show them the truth then they laugh at us aur jab hum unhe pavitra bible mein se prabhu ka kalam dikhate hain to wo ulta inkar karte hain aur hum par haste hain but the children of god are not worried they are not disappointed they are not disheartened they are not weakened because of this lekin prabhu ke log in baaton se darte nahi ghabrate nahi hain chinta nahi karte because this is already given in the scripture that they will do this kyunki prabhu ne hame pehle hi se ye bata diya hua hai the people who don't hear the scripture those who don't read the bible those who don't study the bible those who don't read the bible prayerfully and ask lord to explain to us it is only those people they will be confused jo log khud se bible nahi padhte bible ko nahi uthate स्टडी नहीं करते प्रभु से नहीं मांगते कि प्रभु उन्हें अकल बुद्ध दे वो हमेशा से वो ही वो ही लोग हैं जो गड़बड़ी में रहेंगे दे विल गो फॉर आफ्टर द 
people of wisdom ye wo log hai jo jo wisdom ke piche bhagte hain when jesus was born he was born in a manger jab prabhu isi jagat mein aaya paida hua tha then he was born in a manger in a journey or a manger wo wo ek journey ke taur pe paida hua tha he was born in a manger where the animals live where they eat their food और जहां पर जो कि दुश्मन होते थे जो खाना खाते थे नो द एनिमल्स विल ईट इन द मेंजर जर्नी में जब वो जहां पे चरनी में पशु खाना खाते थे तो वो वहां पैदा हुआ बट द वाइज मैन बाइबल सेज वाइज मैन सी बाइबल में हाउ द वाइज मैन इज गोइंग वाइज मैन इज गोइंग टू द पैलेस ऑफ द किंग लेकिन बाइबल में लिखा जो वाइज मैन थे वो राजा के महल पहुंच गए बाइबल में लिखा हुआ है कि वो वाइज मैन है star has stopped here where should we go we should go to the palace of the king because the king must know kyunki wo ya to taron ko janne wale log ya to joshi rahe honge aur unhone tare ko follow kiya aur tara to us nagar mein aake thair gaya aur unhone kaha raje ka janm hona hai to raje ka janm jo mahal mein hi hota hai wo seedha mahal pe that's why they used bible calls them wise men so the wise people of this world where will they go they will go to the king aur bible use kehti hai wise jo ki wise log the wo kahan ja ke chale gaye mahal pahunch gaye which king kis raja ke paas king of the world jo is sansar ka raja tha uske mahal pahunch gaye he was not a spiritual king wo atmik raja nahi tha he was a worldly king wo duniyavi raja tha and they went and told him that we are here so and so uh, information we received and we are looking for this young child aur wo kehte hain hum yahan aaye hain aur is tarah is tarah hame pata chala hai aur hum us raje ko milne aaye hain rest of the story we know brothers and sisters baaki ka sab aap jante hain these wise men's wise action was responsible for the killing of so many innocent children aur yahi jo wise men hue yahi log us samay ke bahut sare bachchon ke qatl ke zimmedar hue because they broke the news on the king and the king got worried kyunki yahi khabar leke aaye the us raje ko bataya aur fir us raje ne jo hukm diya bachchon ko maan nahi paya If God wanted he just to be born in the palace of the king agar God should have arranged it prabhu hi chahta ki agar yeshu ka janm us mahal mein hona hota then God should have arranged it to prabhu intezam karta but God did not do it lekin prabhu ne aisa koi intezam nahi rakha tha ki mahal mein kya because he knows he knows this king is very cruel he will kill the child क्योंकि प्रभु जानता था रे राजा दुष्ट है बल्कि ये कत्ल करेगा सो गॉड वाज हाइडिंग दैट लिटिल चाइल्ड इन अ प्लेस वेयर द एनिमल्स वेयर सिटिंग एंड रेस्टिंग एंड ईटिंग और देखिए प्रभु ने फिर ऐसी जगह इंतजाम किया प्रभु के जन्म का जहां पर देखिए वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कोई द गॉड ऑफ हेवन हु गेव हिमसेल्फ अ बॉडी the jehovah god who gave himself a body human body where is he taking birth in a very dirty place where the animals live aur dekhiye jehova jo khud badan lekar aaya parmeshwar jo khud badan lekar aaya lekin dekhiye wo aap khud kahan par hai wo us charni mein hai see how simple approach god made to meet mankind ab dekhiye parmeshwar ne इतने मनुष्य को मिलने के लिए कितनी साधारण जगह चुनी बट टुडे इफ यू टेल गॉड गॉड सन इज बोर्न इन इन दैट स्मॉल हट इन दैट स्मॉल प्लेस इन दैट डर्टी प्लेस दे विल से 
he is God. Why he should prefer a dirty place? He should be in a palace. तो आज ये बात कहें कि वो परमेश्वर था और देखिए वो चरनी में पैदा हुआ लोग कहेंगे वो तो एक परमेश्वर राजा है उसे तो महल में होना चाहिए बट स्टिल दीज वाइज पीपल दे शोड देयर विजडम एंड दे वर द सोर्स ऑफ मैसेकर एंड किलिंग ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन देखिए उन वाइज मैन की देखिए आप वो भी जिनके कारण बहुत सारे निर्दोष बच्चे मारे गए बट स्टिल गॉड टोल्ड दिस पीपल that you go to such and such place and there you will find the angel of the lord directed them and then he they were also advised not to go back to the same palace once again and go to their home by a different route dekhiye phir bhi prabhu parmeshwar ne un wise men ko kaha bataya ki tumne kahan kahan jana hai wahan ja kar tum uske darshan kar paoge aur phir wapas tum इस राजा के पास नहीं आना और इस रास्ते से वापस चले जाना है so when we use our wisdom, जब हम अपनी बुद्धि इस्तेमाल करते हैं then body of Christ is divided. तब परमेश्वर का जो बदन है परमेश्वर है वो हमसे जुदा हो जाता है Because we start following the people. क्योंकि हम लोगों के पीछे चलना शुरू हो जाते हैं we start following the king then the princess and the wise man and this and that and all type of people fir hum bhi is duniya ke raja is duniya ke wise man aur logon ke piche chalna shuru kar dete hain jab we don't follow the thing that the holy spirit is trying to teach us from god's word hum chhod dete hain jo pitra apna prabhu ke vachan ke anusar hame agwai karta hai usse chhod dete hain jab that is what that is what is causing division and then we in that situation we don't speak one faith and one thing we don't speak we are divided phir hum alag ho jate hain phir hamare beech mein ek prabhu ek vishwas nahi rehta that is what all is teaching them in in chapter 1 of first corinthians to phir wohi baat ko corinthian mein sant paulus batata hai Paul is telling by grace of God we have received a spiritual wisdom. Wo Prabhu Paulus kehta hai Prabhu ke anugrah se humne ek swargiya buddhi payi hai. And then he tells them in the 10th verse of first chapter of first Corinthians chapter 1 verse 10. Aur pehla Corinthian ke 10th mein phir wo batata hai He tells that I plead you brethren by the name of Lord Jesus Christ that you all speak the same thing that there will be no divisions among you but that you will be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment verse 10 He bhaiyo main tumse Yesu Masih jo hamara prabhu hai uske naam ke dwara vinti karta hu ki tum sab me ek hi baat kaho और तुम में फूट ना हो परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो इन द वर्स 12 ही सेज नाउ आई से दैट ईच वन ऑफ यू सेज आई एम ऑफ पॉल आई एम ऑफ अपोलोस आई एम ऑफ सेफर्स एंड आई एम ऑफ क्राइस्ट 12 आयत में लिखा है 11 में 12 12 12 सॉरी सॉरी 12 12 आयत में इस तरह लिखा है मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पलूस का कोई अपोलस का कोई कैफा का और कोई मसीह का कहलाता है Even then, when the church was newly formed, the people started following the people. अब देखिए जब शुरुआत में जब कलिसिया की स्थापना हुई तब भी इसी तरह ही हुआ And it is going from bad to worse in this last time. It is much more worse. और आगे देखिए जो इससे भी ज्यादा लिखा है नो नाउ इन दिस टाइम व्हेन वी आर लिविंग पीपल आर फॉलोइंग मोर एंड मोर फॉल्स प्रीचर्स एंड फॉल्स टीचर्स एंड फॉल्स प्रॉफिट और इस समय में जो हम लोग रह रहे हैं अब तो इससे इस भी ज्यादा ही हो चुका है पॉल इज ऑलरेडी वार्निंग देम दैट डू नॉट थिंक दैट Christ is the boss uh, that uh, Paul is the boss and Peter is the boss the Cephas is the boss. Thinking Paulus bhi keh raha hai ki 
जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया आमीन तो पॉल इज टेलिंग देम ही डिड नॉट कम विद वेरी अट्रैक्टिव नॉलेज वेरी वेरी ग्लैमरस नॉलेज सो दैट ही कैन अट्रैक्ट देम बाय हिज वर्ड्स एंड टीचिंग एंड हिज पर्सनालिटी एंड हिज सो मेनी अदर थिंग्स नो ही डिड नॉट कम इन लाइक दैट तो पुलिस बता रहा है कि वो जब आया तो वो कोई अलग से कोई सुसमाचार कोई नया कोई भड़काऊ ऐसा संदेश लेकर नहीं आया he was not talking like a big evangelist he was not talking like a big crusader or a big prophet no he was talking like a very normal man wo koi ek bahut bada sukh sukh pracharak bankar nahi aaya na koi bada navi bankar aaya balki ek aam insaan bankar aaya yes go on brother go on to wo ek aam insaan bankar aaya tumhare beech mein Paul says I spoke to you like a very weak and very humble and very normal man and I just preached the pure word of God. Aur wo to bata raha hai main to bade nirvalta halimi ke sath bhay ke sath tumhare paas raha. I'm not trying to present you Christ in a very glamorous way or big way in a fashionable way and the modern way and technology way no it's very simple. Wo keh raha main koi tumhare beech mein libhavne wali कोई आकर्षित बात ही लेकर नहीं आया इन द वर्ड्स टू ही सेज आई डिटरमिंड नॉट टू नो एनीथिंग अमंग यू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एंड हिम क्रूसिफाइड दो एट में लिखा क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच प्रभु यीशु मसीह बल्कि क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जाने So Paul says I have not come to preach you anything except Jesus Christ that Jesus Christ who was crucified. The police kehta hai ki main tumhare beech mein kuch bhi aur nahi dusra sirf Prabhu Yeshu Masih ko lekar aaya hu. Somebody is preaching a false Christ that false Christ is not crucified for you and me. So that means he is a false Christ. He says I am preaching that Jesus Christ who was crucified. वो कोई भी कहता झूठा मसीह जो स्लीप पर नहीं चढ़ा हुआ वो फास्ट पर मसीह नहीं बल्कि जो क्रूस पर चढ़ा हुआ यस तुम्हारे लिए क्रूस पर जो चढ़ा मसीह उसका प्रचार लेकर आया यस दैट द प्रीचिंग ऑफ दैट क्राइस्ट हु वाज क्रूसिफाइड जो मसीह क्रूस पर चढ़ा उसकी उसका सुसमाचार बिकॉज़ इफ एनीबॉडी वेल्स वेंट टू क्रॉस एंड डाइड एंड डिड नथिंग फॉर मी his blood did nothing for me i am not interested to know him kyunki koi bhi dusra agar sleep par chada aur usne mere liye kuch nahi kiya uska lahu mere liye kuch nahi to mere liye wo koi mayne nahi rakhta even if somebody will come and die today on the cross again no i will not believe agar aaj bhi koi aake sleep par chadta hai lahu bahata hai to mere liye koi mayne nahi rakhta because the christ died only once for all once for all not he is not coming every year or every 20 years or 50 years to be crucified kyunki yeshu masi ek hi baar sab ke liye sleep par chada na ki wo har saal chad raha hai he paid the price usne sab ki keemat ada kar di when the price has been paid so what else can be paid now nothing to be paid jab keemat di ja chuki hai to ab kuch bhi nahi bacha dene ke liye and then in the fourth verse he says फिर चार आठ में लिखा है इन माय स्पीच एंड इन माय प्रीचिंग वी आर नॉट परसुएसिव वर्ड्स ऑफ ह्यूमन विजडम बट इन डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्पिरिट एंड द पावर मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था नाउ ही इज मेकिंग इट मोर एंड मोर क्लियर यहां पर पुलिस और ज्यादा साफ साफ बता रहा है 
his the words he was using in his preaching were not very attractive and very great words of showing lot of education uske kuch samachar mein lubhane wali baatein nahi thi he said my teaching was only in spirit and power i was preaching jesus christ crucified usne kaha mere vachan mein jo prachar mein पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यीशु मसीह का प्रचार था दिस इज द वे वी नीड टू चेक ऑन हुएवर कम टू प्रीच टू अस वी नीड टू चेक दिस थिंग ब्रदर्स ये तरीका है जांचने का कि हमारे पास कौन कौन क्या किस तरह से आ रहा है वी डोंट नीड वेरी अट्रैक्टिव नॉलेज वी डोंट नीड अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वी डोंट नीड अट्रैक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटेशन we don't need very scientific approach no we need simplicity hame kisi bhi lubane wale vyakti ki lubane wali baaton ki modern aisi kisi cheez ki avashyakta nahi hai in verse 5 he says then how we should do it aaj aap ne likha ki isliye that your faith hmm. that your faith should not be in the wisdom of men but in the power of god verse 5 आयत में लिखा कि इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो दिस इज द वे सम वी हैव टू चेक ये रास्ता है तरीका है जो हमने जांचना नॉट द पावर नॉट द पावर ऑफ मैन नॉट द विजडम ऑफ मैन बट द पावर ऑफ गॉड मनुष्य की बुद्धि पर नहीं मनुष्य की ताकत पर नहीं बल्कि परमेश्वर का सामर्थ्य कैसे होता है पवित्र आत्मा वचन जब बताता है हमें एंड देन ही सेज इन द सेवेंथ वर्स तब फिर सात आयत में लिखा है we speak to you the wisdom of god in a mystery tam parmeshwar ne hame wo gupt gyan diya hai he says please read the verse 7 in hindi but we speak the wisdom of god in a mystery the hidden wisdom which god ordained before the ages for our glory likha hai parantu parmeshwar ka wo gupt gyan bhej ki hithi par batate hain जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारे महिमा के लिए ठहराया है यस एंड इफ वी कम टू द वर्स 10 और जब 10 आयत में आते हैं ही सेज बट गॉड हैज रिवील्ड देम टू अस थ्रू द स्पिरिट थ्रू हिज स्पिरिट फॉर द स्पिरिट सर्चेस ऑल थिंग्स येट द डीप थिंग्स ऑफ गॉड दस आयत में परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया क्योंकि आत्मा सब बातें बल्कि परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है ग्यारह में लिखा है और वॉट ए मैन नोज इज द थिंग्स ऑफ ए मैन except the spirit of a man which is in him even so no one knows the things of god except the spirit of god gyarat mein likha hai manushya mein se kaun kisi manushya ki baatein janta hai keval manushya ki aatma jo usme hai waise hi parmeshwar ki baatein bhi koi nahi janta keval parmeshwar ka aatma so he is trying to explain we can know the things deep things about god only by the spirit of god not by the spirit of man kisi liye likh keh raha hai ki hum parmeshwar ke aatma ke dwara hi parmeshwar ki baatein jaan sakte hain na ki manushya ke buddhi aur aatma ke dwara these are deep very deep verses paul is talking here brothers yahan pe sant paulus bahut hi gehri baat bata raha hai in 14th verse he is telling more 14th mein aur zyada bata raha hai 
The natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness for him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. परंतु श्री मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और वह न उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रूपी से होती है नाउ ही इज टेलिंग इन 15 वर्ड्स बट ही हु इज स्पिरिचुअल ही जजेस ऑल थिंग्स येट ही हिमसेल्फ इज राइटली जज्ड बाय नो वन क्योंकि उनकी जांच जो है आत्मिक रूपी से होती है आत्मिक जांच सब कुछ जानता है पर वो आप किसी से जांचा नहीं जाता है आमीन नाउ हियर ही सेज दैट इफ यू इफ समबडी इज ट्राइंग टू जज यू ही कैन नॉट जज यू बाय एनी अदर स्पिरिट एक्सेप्ट बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड और इसने बताया कि कोई भी किसी को जान नहीं सकता जबकि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही हर चीज की जांच होती है इवन द पर्सन इवन द पर्सन हु इज टॉकिंग ही हिमसेल्फ विल बी जज्ड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड और एक पर्सन को भी हम कैसे जान सकते हैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा एंड इन द 16th वर्स द लास्ट वर्स ऑफ दिस चैप्टर इन द लास्ट पोर्शन ऑफ द वर्स ही सेज बट वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट आयत में लास्ट में वो लिखा है कि क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना उसे सिखाए परंतु हम में तो मसीह का मन है यस वी हैव रिसीव्ड द माइंड ऑफ क्राइस्ट हमने प्रभु का मन पाया है एंड हाउ डू वी नो द माइंड ऑफ क्राइस्ट हम कैसे जानेंगे वो मन when the holy spirit speaks to us and explains this word of god to us jab parmeshwar ka pavitra aatma hame ye vachan batata hai because the mind of christ is given in the word of god kyunki parmeshwar ka man jo hai parmeshwar ka vachan hai because christ and god is one kyunki parmeshwar aur masi ek hai he is lord jesus christ aur wo prabhu parmeshwar yeshu masi hai acts 236 preacher a uh, peter told them the same jesus whom you crucified god has made him lord and christ both to to pita hum jo ki 36 mein likha hai ki tumne jise sleep par chadaya parmeshwar ne use masih bhi thehraya aur prabhu bhi so brothers and sisters what we have learned from the word of god here bhai aur behno aaj ke hum is sandesh mein humne aaj ye sikha sikha hai we should not run around with the very very wise and technical and glamorous and beautiful teachings here and there people giving lot of new new revelation because word of god is in simplicity and paul says if anybody will come to preach you the word of god that person also must come in simplicity और प्लीज कहता है कि हमें जो है मॉडर्न आज की दिखावटी लुभावने वाली बातों के पीछे नहीं भागना है हमें परमेश्वर के वचन के साधारणता में सिंपल में भाग पीछे लग प्रभु के पीछे लगना है वचन के कलाम में पॉल हैज टोल्ड देम वेरी क्लियरली इन दिस चैप्टर संत पुलस ने साफ-साफ इस अध्याय में बता दिया है ही सेड आई हैव नॉट कम टू यू विद बिग बिग वर्ड्स कहता मैं कोई लुभाने वाली बातों को से नहीं आया आई हैव नॉट गिवन यू सम वेरी इंटेलिजेंट सर्मन्स मैं कोई बहुत ही आकर्षित करने वाले संदेश के साथ नहीं आया बिकॉज़ आई हैव ब्रॉट यू द वर्ड ऑफ गॉड मैं तो वचन लेकर आया प्रभु का एंड वर्ड ऑफ गॉड इज इन सिंपलिसिटी और प्रभु का वचन साधारण होता है इफ यू गो फॉर द टीचिंग ऑफ द मैन यू कैन गो इनटू डिस्ट्रक्शन अगर आप मनुष्य की शिक्षा के पीछे लगेंगे तो आप भटक जाएंगे इफ यू बिकम लाइक अ वाइज मैन यू विल गो टू द पैलेस ऑफ हेरोडस यू विल नॉट गो टू द मैनजर वेयर जीसस वाज एक्चुअली बोर्न और अगर आप वाइज बनेंगे तो आप ये उनकी तरह पैलेस में प्रभु को नहीं लेंगे वी डोंट फाइंड जीसस इन बिग बिग प्लेसेस हम यीशु मसीह को बड़ी बड़ी जगहों पर नहीं पा सकते जीसस इज अवेलेबल इन सिंपलिसिटी यीशु मसीह साधारणता में मिलता है 
God hides himself in simplicity and declares himself to simple people. Prabhu sadharan ka mein milta hai sadharan logon ko. We are not we are not willing to go to the prayer meetings and evangelistic meetings and seminars of very very great great preachers of this world hum kisi sansar ke bade bade pracharakon ke piche nahi jate we are not here to go and study in a seminary colleges and missionary colleges to learn the bible na hi hum kisi college mein jate hain seekhne ke liye and we are also not running around to those big big meetings where people are showing the miraculous works the miraculous things happening in those meetings and we say oh jesus is here nahi jo kehte hain ki sabha mein bade bade chamatkar hai aur na hum kehte hain ki yahan prabhu yeshu hai because it is very dangerous brothers and sisters ye bahut hi khatarnak hai bhai bahano we are not denying that jesus is not doing miraculous work we are not denying हम इसी चीज का इनकार नहीं कर रहे हैं कि प्रभु वी आर नॉट डिनाइंग दैट ऑल इवल स्पिरिट्स कैन नॉट कम आउट वी आर नॉट डिनाइंग दैट हम इस चीज का इनकार नहीं करते कि दुष्ट आत्मा नहीं निकलते वी आर नॉट डिनाइंग दैट मिरेकुलस थिंग्स डू नॉट हैपन हम इस चीज का इनकार नहीं करते कि मुझे नहीं करता प्रभु बट वी विल नॉट रन आफ्टर दीस थिंग्स एंड लीव द वर्ड ऑफ गॉड लेकिन हम इस संसार के पीछे नहीं भाग रहे हैं बिकॉज़ वी मस्ट बिलीव एंड फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड हम प्रभु के वचन के पीछे चलते हैं भाई एंड इफ गॉड हैज टू इफ इट इज इफ गॉड परमिट्स दीस गिफ्ट्स टू ऑपरेट थ्रू समबडी गॉड विल अलाउ वी आर नॉट वरीड अबाउट प्रभु किसी को अगर ये दान देता है तो हम तो हमारी हमें खुशी है प्रभु देता है बाइबल सेस द साइंस विल फॉलो देम हु बिलीव बाइबल में लिखा है कि चिन्ह उनके पीछे चलेंगे जो प्रभु के पीछे चलेंगे मार्क चैप्टर 16 और लिखा है मार्कस 16 में द दी साइंस विल फॉलो देम हु बिलीव ये उनमें जो चिन्ह पाए जाएंगे जो विश्वास करेंगे बट इफ समबडी इज शोइंग ओनली द साइंस परंतु अगर कोई सिर्फ ये चमत्कार ही दिखाए आई विल नॉट बिलीव दैट टीचिंग बिकॉज़ ऑफ द साइंस मैं सिर्फ उन चमत्कारों के कारण विश्वास नहीं करता इट इज नॉट सेफ फॉर मी नॉट सेफ फॉर मी एट ऑल ये मेरे लिए मुझे नहीं बचाएगा दे कैन बी लाइक दोस मैजिशियंस इन द इन द इन द पैलेस ऑफ फेरो हु वर डुप्लीकेटिंग एंड कॉपीइंग द सेम मिरेकल्स व्हिच मोसेस वाज गिवन ऐसे तो उस फिरौन के भी राज्य में वो जादूगर दिखाते थे मुझे चमत्कार देयर कैन बी अ फॉल्स अनॉइंटिंग तो ये एक एक झूठी ये अनाउंटिंग है झूठा मसा है झूठा मसा है सो इट इज नॉट ओनली द एविडेंस दैट दैट पर्सन इज टीचिंग द फेथफुल वर्ड द ट्रू वर्ड एंड ही हिमसेल्फ इज अ सेम पर्सन तो ये साबित नहीं हो जाता कि उसके पास सही मसा है फर्स्ट ऑफ ऑल इफ ही इज proving the word of god by his teaching and belief pehle hame ye prabhu ke vachan par vishwas rakhna hai and then when we pray in that faith aur fir humne vishwas ke sath prarthna karna hai then god will look at our faith fir prabhu hamara vishwas dekhta hai if our faith is right aur agar hamara vishwas theek hai then god will provide for our prayer phir prabhu hamara zarurat puri karega then we will be like that woman who is ready to receive the uh, the pieces of bread from the table phir hum us aurat ki tarah honge jo us jo prabhu ko jo cheez ye maang rahi thi because then god then lord told that woman 
कि जो सर प्रभु ने इसे कहा आई अप्रिशिएट यू हैव अ ग्रेट फेथ एंड नाउ इट विल बी डन अकॉर्डिंग टू योर फेथ कि मैं कि मैं खुश हुआ कि तुम में ऐसा विश्वास बन पाया दिस इज हाउ आवर फेथ शुड बी डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्यारे भाइयों और बहनों हमारा विश्वास इस तरह का होना चाहिए फेथ नॉट इन गिफ्ट्स विश्वास वरदान नहीं है नॉट इन द फेथ नॉट ओनली इन गिफ्ट्स विश्वास सिर्फ है तोहफा नहीं है बट इन द वर्ड ऑफ गॉड परंतु परमेश्वर के वचन में है बिकॉज़ जीसस वाज द वर्ड ऑफ गॉड इन द इन द बॉडी फॉर्म क्योंकि प्रभु जो है वो परमेश्वर है वचन देता है वह पर परमेश्वर शरीर में है in the body form he spoke to that woman aur usne us shreer mein us aurat se baat ki whatever he spoke to the woman was the word of god speaking to that woman aur jo bhi usne kaha us aurat ko phir wo kaha she knew this is the word of god talking to me aur wo jaanti thi ki ye prabhu usse baat kar raha hai she was a faithful woman वो एक विश्वासी बहन थी शी डिड नॉट वांट टू गो फ्रॉम देयर एनीवेयर एल्स बिकॉज़ शी नोस दैट ही इज ही इज गॉड द इटरनल लाइफ और वो कहीं और नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि ये प्रभु है शी डिड नॉट कम फॉर द पीस ऑफ ब्रेड वो उस ब्रेड के लिए कहीं और नहीं जाना चाहती थी शी वांटेड the piece of that bread which was jesus christ wo us roti ke liye chahti thi prabhu ke paas jo prabhu hai jesus said i am that bread who came down from heaven prabhu ne kaha ki wo roti main hu jo swarg se utri hai if anybody will eat from this bread he will not be hungry jo koi bhi is roti se khayega वो भूखा नहीं होगा ही विल नॉट बी थर्स्टी और वो प्यासा नहीं रहेगा एंड व्हिच इज द प्लेस वेयर वी विल नॉट बी हंग्री एंड थर्स्टी और वो कौन सी जगह है जिसमें हम भूखे और प्यासे नहीं रहते वी ऑल नो दैट विल बी द प्रेजेंस ऑफ गॉड दैट विल बी द इटरनल लाइफ दैट विल बी इन हेवन हम जानते हैं कि वो कौन सी जगह है वो प्रभु का घर स्वर्ग है बिकॉज़ वी गो टू हेवन वी गो वी एंटर द इटरनल लाइफ थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमेशा का जीवन पाया वी मस्ट वेट ऑन द टेबल ऑफ दैट लॉर्ड वी मस्ट वेट फॉर दैट ब्रेड व्हिच फॉल्स फ्रॉम हिज टेबल एंड वी ईट हमें इंतजार करना है प्रभु की उस रोटी और उस खाने का देन वी विल नॉट सफर फ्रॉम हंगर एंड थर्स्ट और डेथ फिर हम भूखे और प्यासे नहीं रहेंगे वी मस्ट प्रैक्टिस दीस थिंग्स ऑन आवर डेली लाइफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हर रोज हमें इसे करते रहना है व्हेन वी रीड द वर्ड ऑफ गॉड एंड प्रे जब हम प्रभु का वर्ड पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं वी मस्ट चेक आवर सेल्फ हमें अपने आप को जांचना है लॉर्ड लॉर्ड टेस्ट मी विद योर वर्ड वेयर आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझे जांचे मैं कहां हूं कैन माय लॉर्ड टेल मी माय डियर चाइल्ड आई हैव सीन अ ग्रेट फेथ इन यू क्या मुझे प्रभु कहे कि मेरे बच्चे मैंने तुझ में एक अच्छा विश्वास देखा आई विल बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन इफ द लॉर्ड कैन कंफर्म दिस टू मी माय चाइल्ड योर फेथ इज गुड मैं एक बड़ा आशीषित व्यक्ति होऊंगा अगर प्रभु मुझे यह कहे देन फॉर सच पीपल ओनली व्हेन द लॉर्ड कम्स टू टेक हिज पीपल ही विल टेल टू सच पीपल ओनली well done my faithful servant aur aise logon ko prabhu lene aayega 
ईश्वर प्रभु कहेगा कि मेरे धन्य लोग मेरे पास आओ When we are like this, जब हम इस तरह के होंगे then we are prepared to meet the Lord even now, even today. फिर हम प्रभु से मिलने के लिए तैयार होंगे अभी भी Today is the date of sal- day of salvation and redemption for all of us. आज सब हमारे लिए उधार का दिन और छुटकारे का दिन है we may have so many programs to deal with in our family in this world connected with so many things aaj hamare bahut sare program honge parivar ke sath but the most important program for a believer is parantu vishwasi ke liye sabse zaruri jo program hai am i ready to go with the lord and tell lord i am ready and the lord will say come come with me i have come to take you ki me prabhu ko main prabhu taiyar hu mere prabhu aa can we think about this situation kya main ye soch sakta hu or are we going to tell the lord lord you have come very early i'm not yet ready i have to do so many things for my family for this and that and then only i i think i should be ready प्रभु मैंने तो बहुत सारे काम कर लिए हैं हे प्रभु तो कब तुम आना देन द लॉर्ड विल से इवन इफ आई कम आफ्टर 30 इयर्स द 50 इयर्स माय 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 डियर चाइल्ड इवन देन यू विल गिव मी द सेम आंसर बिकॉज़ यू विल नॉट बी रेडी वो कहेगा कि मैं अगर 30 साल बाद भी आऊं तो फिर भी तुम्हारा यही उत्तर होगा इफ यू आर नॉट रेडी टुडे यू कैन नॉट बी रेडी टुमारो अगर तुम आज तैयार नहीं हो तो तुम कल भी तैयार नहीं हो इफ वी आर रेडी टुडे वी विल बी ऑल वी विल बी ऑलवेज रेडी टुमारो डे आफ्टर डे आफ्टर डे आफ्टर एवरी टाइम वी विल बी रेडी अगर हम आज तैयार हैं तो हम हमेशा तैयार रहेंगे दैट्स व्हाई एंड हाउ डू हाउ वी विल बी रेडी हम तैयार कैसे हो सकते हैं व्हेन वी विल वी विल नॉट गो विद ऑल द ग्लैमरस टीचिंग एंड प्रीचिंग and all the new scientific things that the devil is trying to come and preach to us jab hum kisi bhi dusri shikshaon mein nahi jayenge prabhu aashish ko we will remain in the simplicity of the word of god prabhu ke sath sadharanta mein bane rahenge hum and the lord will talk to us in simplicity and take us in heaven in a very simple manner prabhu hame badi sadharanta mein le jayega may god bless us Prabhu, and may god keep us brothers and sisters as we not only hear these things today we must apply these things in our life with prayer and understanding and with the remaining with the word of god prabhu hum sab ko aapko aashish dat kar de aur vachan mein banaye rakhe now we thank god for this god bless you all प्रेयर uh uh please pray for me as well uh for my healing which i am slowly getting uh, on my tooth problem thank you for your prayers and also we will pray for our brother rk joshua brother jaswinder asked me to do a special prayer for brother rk joshua and his family because they are looking for a house to move into and uh, may the lord help them aur prabhu hum sab ko bahut aashish de aur hum is waqt jo prarthna karenge us prarthna mein हम भाई आर के जोशुआ के और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि वो एक मकान ढूंढ रहे हैं ऑलरेडी यूके में जहाँ पर कि वो शिफ्ट कर सकें और उनको ट्रैवल भी करना है जल्दी इससे पहले वो ट्रैवल करें प्रभु उनको मकान का इंतजाम करें जो कि उनके लिए सुटेबल हो उनके लिए हर तरीके से सेफ हो और अच्छा हो अफोर्डेबल हो और उसके अलावा और भी हमारे परिवारों में अगर कोई बीमार है किसी दिक्कत में है और मेरे लिए भी आप लोगों ने प्रार्थना करी और अभी भी कंटिन्यू करते रहें कि मेरे जो दांतों की हीलिंग 
का प्रोसेस चल रहा है उसमें प्रभु मुझे हीलिंग दे क्योंकि विश्वास करने वालों की प्रार्थना से प्रभु आनंदित होता है पर जो प्रार्थना करवा भी रहे हैं उनमें भी विश्वास होना चाहिए अगर हम प्रार्थना दूसरों से करवा रहे हैं भाइयों से और हमारा ही विश्वास पक्का नहीं है तो वो प्रार्थना का उत्तर हमको नहीं मिलने वाला फिर हमारा खुद का यीशु कहता था जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया जा तेरे विश्वास के अनुसार तुझे मिले हम दूसरों से प्रार्थना तो कराए जा रहे हैं वो तो कर देंगे उस प्रार्थना का हासिल हमें नहीं कुछ होने वाला जब तक मेरा खुद का विश्वास नहीं होगा जब तक उस औरत ने जिसको इतने दिनों से खून जारी था उसने प्रभु के दामन को भरी भीड़ के अंदर छूने छूने की कोशिश करी और प्रभु को पता चल गया कि पत्रस से उसे कहता तेरे को तो सैकड़ों लोग छू रहे तू कहता मेज में से शक्ति निकली वो कहता मुझे पता है कि किसी ने विश्वास से मुझको छुआ जब हम विश्वास से उसको छूते हैं तो प्रभु में से शक्ति निकलती प्रभु हमारी आवाज को हमारी प्रार्थना को तब सुनता है जब हम उसके दामन को विश्वास से और ईमान से छूते हैं हमारा अपना विश्वास बहुत जरूरी है वो तो है ही ईमानदार बेईमान तो हम है अगर हमारे विश्वास में कमी है तो हमको नहीं मिलेगा चाहे हम किसी से भी दुआ करवाएंगे वो दुआ तो कर देगा वो दुआ तो हम अपने कर, लिए करवा रहे तो हमारा हमारो तो एक तो इतमान होना चाहिए ना कि प्रभु करेगा मेरे लिए और वो विश्वासी अपने चरित्र से अपनी लाइफ से अपने लाइफस्टाइल से दिखाएगा कि प्रभु मैं तेरे साथ खड़ा हूँ प्रभु मैं दूसरों के साथ नहीं खड़ा हूँ मैं दूसरों की शिक्षाओं के पीछे नहीं भाग रहा हूँ उनके चमत्कारों के पीछे नहीं भाग रहा हूँ प्रभु तू मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार है और मैं वो चमत्कार हूँ जो तू मेरे जीवन में किया प्रभु हमारी जरूर प्रार्थना सुनेगा और दूसरों से प्रार्थना कराना अच्छी बात है पर खुद के विश्वास को कायम रखना है तब वो प्रार्थना सफल होगी वरना नहीं होगी ये वचन कहता है तो इसलिए हम सब अब प्रार्थना करेंगे और भाई सुरेंद्र से मैं दरखास्त करूंगा कि वो इन सब बातों को लेते हुए और वचन के लिए जो जो अभी हमने रीजन के लिए प्रार्थना करी स्पेशली भाई आर के जोशवा के लिए और भी अगर कोई बीमार है सिस्टर मेरी के लिए और और भी अगर कोई भाई बहन जिनके घर में कोई परेशानी है अगर हमें नहीं भी पता है तो प्रभु जानता है हम ये प्रभु जब हम ये उनका नाम लिए बगैर भी प्रार्थना करेंगे तो हम कहेंगे प्रभु यहाँ जो भी भाई या बहन मौजूद है वो अपने दिल में प्रार्थना कर रहा है प्रभु तेरा कनेक्शन उनसे हो रहा है तो उनकी प्रार्थना को जरूर सुनना हम भाई विश्वास विश्वास के द्वारा और उनके विश्वास के अनुसार भी उनकी प्रार्थना का जवाब देना तो भाई सुरेंद्र के साथ